de su presencia en esta edición del seminario Rosalind Franklin. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Vida y de los coordinadores de este seminario, la doctora Sofía Loza Cornejo y su servidora María Isabel Pérez Vega. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a la doctora Amanda Vickers, que en esta ocasión nos hará el honor de abrir con una presentación bastante interesante, ya lo verán ustedes. Deseamos que tenga una agradable estancia aquí en Lagos de Moreno y le agradecemos estar con nosotros. Me voy a permitir dar una brevísima reseña curricular de la doctora para que tengan una idea de quién nos viene a visitar el día de hoy. La doctora nació en la ciudad de Washington, en un, bueno, en el estado de Washington, en un pequeño este, pueblo cerca del norte de Carolina y desde este, sus inicios muy tempranos estuvo interesada en el campo de la biología, lo cual la llevó a estudiar desde temprana edad este, o realizar estudios en biología celular y posteriormente se introdujo al estudio de las ciencias naturales y el arte en la Universidad Hopkins. Posteriormente llevó a cabo estudios en el estudio de hierbas medicinales en el Instituto Sofía. Ella ha vivido en Asheville y Baltimore, ha estudiado este, la ecología, conservación de plantas medicinales y tiene una gran pasión para trabajar en este aspecto, lo que la ha llevado a realizar diversos estudios en el campo de la, de la conservación de estas especies. Ella se ha desempeñado como asistente en el desarrollo de productos naturales, director del Laboratorio de Seguridad Botánica, investigador asociado y soporte técnico y también se ha visto relacionada con la compilación de literatura científica sobre plantas medicinales y productos naturales y sobre su uso y sus investigaciones realizadas en principios o mecanismos de acción en el área biológica, tanto a nivel genético, microbiológico, en el área de neurociencias y la el estudio de la fitoquímica y sus compuestos. Asimismo, este, la doctora se ha desempeñado como editor de algunas eh, revistas internacionales relacionadas con la monografía de plantas medicinales en el Centro para la Investigación de Estudios Etnobotánicos y tiene en su haber una relación de artículos publicados a nivel internacional en estos campos. Pues sin más, le damos la más cordial bienvenida, doctora, y le cedo el uso de la palabra. decir que yo quiero decir, tengo que leer esto. Es un gran honor ser invitada a estar con ustedes hoy y sobre todo para hablar en nombre de Rosalind Franklin. Hoy en día la mayoría de nosotros reconocemos su nombre, pero eso no es siempre verdad. Pero honrar la contribución de Rosalind Franklin al descubrimiento de la doble hélice es tan relevante hoy como siempre. A modo de introducción, me gustaría honrar a muchos grandes científicos femeninos que han demostrado valentía al mundo, que las mujeres no solo son capaces en el campo de la ciencia, son una fuerza vital y de gran alcance para el progreso de la ciencia y de la, de la comprensión humana. Personalmente, me gustaría dar las gracias a aquellos científicos y profesores que han tocado mi vida. Algunos son fácilmente reconocibles como científicos. Otros han plasmado y incorporado su ciencia 
a su ser tan completamente que ya no se puede distinguir entre los dos lados. Doctora Noreen Neyman enseña bioquímica y biolo biología molecular y celular en el Instituto de Ciencia y Matemáticas en el Carolina del Norte y es quizás la principal razón por la que estoy aquí hoy. Siempre me ha gustado la biología, ya que siempre he amado las cosas vivas. Doctora Neyman ayudó a, a convertir mi, aprecio, mi apreciación y curiosidad natural de cuando era niña en un vasto reino imaginario y teórico a través del estudio de la bioquímica, la genética y la bio, bio, biología molecular. Patricia Kuritsi Howell, un herbalista muy conocido, escribió un libro sobre el uso de las plantas medicinales de los apalaches que desbloquean el bosque para mí. Con su orientación, las plantas medicinales de los apalaches de, del sur enseña que somos capaces de alimentarnos e identificar las plantas curativas y conectar profundamente con el paisaje. En lugar de extrañas criaturas de hoja verde, el bosque se convertirá en un lugar de caras, amigas, familiares y re reconfortantes. Más tarde, ella me enseñó el arte de crear fórmulas a base de hierbas y me dio una comprensión de la vida de un curandero que preguntas hacer como entender una persona completa. Mimi Hernández, quien tiene un maestría de la le en la medicina natural, me enseñó con sus propias manos la forma que rejuguer y hacer un té silvestre de las plantas verdes y frescas de los bosques ap apalaches. La herencia de su enseñanza sigue conmigo cada vez que reconozco una planta que ella me enseñó, como pokeberry, phytolaca americana, y el, y el ñam silvestre, diascoria velosa. También cuando hago un caldo de hueso de la manera que ella me enseñó a curar y nutrir a mí o mis seres queridos. Doctora Sol Brosi, que también me enseñó a identificar los árboles, también me mostró los sacrificios de uno, una mujer en la ciencia. También corrige mi ortografía de los nombres de las especies otra vez y otra vez y otra vez. Vi <risa> doctora Brosi defenderse ferozmente contra un destino similar como un subsidio a Rosalind Franklin, profesores de alto, alto nivel tomando los techos que grabó en caminadas largas caliente, calientes a través de los insectos y las zarzas que llevan su hija en la espalda. Vi como el prof, profesor que intentó utilizar sus datos en la manifestación de alguna teoría y sin reconocimiento reconocimiento de, sudor y, de sudor, su sudor y sacrificio. Los hombres escaparon por poco un rostro arañado. Gracias de nuevo, Rosalind Franklin. Doctora Bhavni Kaur, un brillante químico de la India que ahora trabaja en la investigación de Dow, me enseñó pac pacientemente cómo operar un cromatógrafo de líquidos y espectrómetro de masas. Con estas herramientas es, hemos sido capaces de identificar y cuantificar la pre presencia de los compuestos activos de las plantas medicinales y para entender un poco de po por qué las plantas pueden hacer estos compuestos. 
que son tan beneficiosos para la humanidad. Marie Knight, un colega y amigo durante los últimos 18 años, a quien conocí cuando éramos compañeras de laboratorio durante una investigación de genética, trabajamos juntos hoy en el análisis de las plantas medicinales y todavía sabemos que va a fruncir el seño a mí si no mis registros. A mí, si no lleno mis registros correctamente. Por último, el doctor Lucy, que tiene una experiencia en plantas medicinales y con, y con el que espero colaborar en el, colaborar en el futuro. Estás con solo algunos de las mujeres científicas que me han enseñado y inspirado tanto. Comparto sus nombres y nuestras historias porque es lo que sé. Además, el tema de la presentación de hoy, la producción de los productos cosméticos naturales en los Estados Unidos, es lo que he elegido, elegido hablar con ustedes porque es lo que sé. Espero que usted haga lo mismo. Se podría decir que los cosméticos o el deseo de alterar la apariencia es el cierto modo tanto una máscara que representa y una espeja que refleja los deseos de nuestras culturales y de nosotros. Para llegar a ser más hermosa, para llevar al exterior un representante representación artística de cómo el ser interior quiere ap aparecer. Puede ser un acto banal o profundo. Quizás a veces es tanto. Me gustaría com compartir con ustedes hoy mi enfoque personal a la cre creación no solo de los productos naturales, pero una estética cosmética natural. Me gustaría mostrarles que existe una oportunidad para la expresión y la proliferación de la curación a base de plantas, incluso en una economía que está regulada en gran medida tanto para la protección de los consumidores y también para la protección de los intereses de las compañías farmacéuticas gigantes. Quiero mostrar que la piel, lo que nos rodea, lo que nos informa, lo que nos permite sentir el mundo, es más que un lienzo para pintar nuestros deseos. Es un camino y a el interior. Quiero invitarlos a participar con sus manos y sus cabezas y sus corazones en los alrededores de sus propios cuerpos y sus cuerpos de seres queridos en una curación y mortaja nutritiva. Al compartir el patrimonio cultural y científico que influye mi trabajo les invito a compartir sus historias de las personas que le han enseñado y las experiencias en la naturaleza que le han tocado. Y ahora los, los invito a, a sumergirse durante unos minutos en la ciencia de la formulación de cosmética natural. Entiendes este de Rosalind Franklin? 
Christi. Ciencia es la vida. Okay. Soy de Asheville, Carolina del Norte, Las Montañas Apalaches. Hoy en día yo represento a tres organizaciones. Bent Creek Institute, the North Carolina Arboretum, uh, <laughs> Lo siento, cuatro organizaciones. Uh, Apple Farms and the U.S. Botanical Safety Laboratory. Es un lugar de gran belleza natural y muchos bosques. Muchos bosques. <laughs> Hay muchas áreas pro protegidas como este. Go next one. <laughs> más arboles. <laughs> El agua está fría y clara y hay truchas. Next one. La biodiversidad vegetal es muy alta para el norte americano. Hay muchas plantas medicinales como este. También hay muchas granjas pequeñas. que producen plantas especiales para la industria, como la industria uh, cervecera, y también para el uso medicinal. Usted puede preguntarse, ¿qué tiene esto que ver con los cosméticos? Quiero darle una introducción a los organismos reguladores en los Estados Unidos. Pues, ¿qué es un cosmético? Marco normativo de la United States um, Administración de Droga, Drogas y, Aliment uh, y Alimentos dice que un, uh, son cuatro uh, cuatro tipos uh, de productos. Drogas, una sub sustancia reconocida por, un, por una farmacopia oficial y rectario. Una sustancia destinada para, para su uso en el diagnóstico, cura, mitigación, tratamiento o prevención de una enfermedad. Una sustan sustancia que no sea comida Destina, destinada a afectar la estructura o cualquier función del cuerpo. Los suplementos dietéticos están realmente regula, re, regulados de uh, cosméticos o alimentos. Un suplemento dietético es un producto destinado a la ingestión que contiene que contiene un ingrediente di dietético destinado a añadir más valor nutricional a las dietas. Un ingrediente dietético puede ser uno o cualquier combinación de las siguientes sustancias: una vitamina, un mineral, un hierba o otro botánico. Los alimentos componente de la dieta. Nuevos ingredientes requieren de aprobación previa a la, comercial, a, a la comercialización de la FDA. Y cosméticos. Cosméticos are artículos destinados a ser frotados, vertidos, rociados, introducidos introducidos en o de otro modo aplicados al cuerpo humano para la, pie, para la limpieza, embellecimiento, la promoción de atracción o alterar la apariencia. 
Los coménicos están uh, debajo en regulados de, de los otros. Cosméticos son cultura. Es la timeline. Um, from uh, 3,000 years BC, women were using powders and ingredients to change the way their face looked. And this has continued. And our cultures have changed over the last um, 3,000 years, but the desire to change the way we look has continued and shifted along with the cultures. Next slide. Que impuso a las consumidores a elegir natural en cosméticos. Son ingredientes problemáticos. Para menos Uh, formaldehído, vaselina, uh, propylene glicoles, laurel sulfato, etanol minas, siliconas sintéticas, fragancias sintéticas, polímeros sintéticos y ácido uh, italindia <laughs> minotetra acético. Medio ambiente, ambiente la salud humana y la justicia social, social conscientes, conscientes estilos de vida, de vida. Comercio justo, derativo de la planta, carbono neutral, verde, no tóxico, renovable, libre de gluten, vegano, libre de conservantes, orgánico, sin productos químicos, sin uh, GMOs o OMG, hey. amigable a medio ambiente, materiales reciclables, con contenedores re reutilizables, procesos sostenibles y probióticos. Cosméticos naturales son un gran, uh, un gran industria. Un gran, a represent, un gran mercado global. Como este two, como these two brands, uh, Burt's Bees and Tom's of Maine, are two um, American brands of natural products. And these, you can see that there is a large value for a, for a brand that has been bought by other large um, traditional chemical corporations. Um, It's indicative of the, the huge consumer demand for these products. So, ¿qué es natural? Muchas definiciones diferentes de natural. No existe una definición coherente desde el punto de vista regulatorio. Son certificación de sostén sostenibilidad como EcoCert, Green Seal. Los minoristas independientes de ingredientes aceptables como Whole Foods Market, a huge retailer in, in America. En bases de, deto, de datos de seguridad de consumidores. Skin, this is Skin Deep website. Um, don't know if you can click on that. Um, the FDA, no definición para naturales. The Department of Agriculture has a, a program for defining what, what can be called organic, organico. Um, también the Department de Salud de California and um, in, in, europeo, in europeo no estándar. Um, una definición para natural. And, um, regula regulaciones, regulaciones son limitadas a nivel mundial. Son mucho. Okay, you can skip that. 
Um, one thing that you see often is called greenwashing. I don't know the word in Spanish. We couldn't find a word in Spanish for greenwashing. Um, it's relaciones públicas or marketing verde que se utiliza engañosamente para prom promover la percepción de que los productos de la organización objetivos o políticos son conscientes del medio ambiente. ambiente. En este ejemplo, son cosméticos realizadas con formulaciones sintéticas y de hidrocarburos convencionales como natural mediante la adición de algunos ingredientes uh, claves botánicas y a veces solo está fran fragrancias. So, ¿Cómo determinamos qué es natural? Son todo. Agencias regulatorias, agencias no, no guberna, gubernamentales, minoristas, vendedores y consumidores. Y ahora, el enfoque de un herbolario. Ur Limpieza, embellecimiento, la promoción de la atracción o alterar la apariencia. I think that there is a lot of room in that statement for us to create products that actually promote health, not just attractiveness. So la buena salud es hermosa y atractiva. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Sentimiento, la retroalimentación sensorial de mil, mil, millones de terminaciones nerviosas que afectan el, en general el bienestar y estado emocional. Protectores, actúa como varía inmunológica primaria cuando se encuentra en buenas condiciones, el mantenimiento de la salud, salud del cuerpo. Y también es hermosa. La piel sana de un hermoso aspecto radiante. Primero, uh, en mi enfoque, primero no hacer daño. This means los conservantes que no interrumpen microbioma natural de la, de la piel, no uh, productos químicos que penetran y, uh, en la piel y alter, alteran el sistema endocrino, y no hay nanopartículas de, componen, de componentes minerales que también pueden penetrar la piel. Si no bloquear los poros de la piel, debe ser capaz de respirar y no empeoramiento de la inflamación. Dos, sanar, restaurar integridad, reducir inflamación, restaurar, restaurar microbioma, microbioma protectora y restaurar la producción de col colágeno. En tres, prote protege, proteger. Apoyo antioxidante botánico para reducir envejecimiento oxidativo debido a los rayos UV. Some are soluble in oil, um, como tecoferol is vitamin A. Some are soluble in water, which would be um, té verde, vitamin C. And also, queremos 
reducción a largo plazo de la inflamación, mitigación del desequilibrio de los ácidos grasos omega-6 por ácidos grasos de alta omega-3, aceite de semilla de uva o aceite de oliva. Protección de los rayos UV a través de aceites botánicos que absorben los rayos UV. Aceite de roja frambuesa, avena en germen de trigo. Para desarrollo de los pro productores, elía ingredientes botánicos de fuentes sostenibles. Cre crear sistema de entrega efectiva, determinar extensión del producto y de determinar, determinar la potencia y la seguridad y determinar caudacidad. Um, mucho por hacer en el hogar o, o por un profesional en un laboratorio. Muchas pequeñas empresas y artesanos que venden recetas tradicionales a veces de plantas. Um, this happens a lot on websites like Etsy, Etsy.com. Y puede vender de Guadalajara a los Estados Unidos, si quieres. Operaciones, operaciones a pequeña es, escala pueden ser desarrollados a bajo costo. Y hoy um, vamos a preparar una, un herbal lip balm. Es un... Uh, Doctor Lucy, ¿qué es el...? Un ungüento. Sí, un ungüento tradicional. Um, can we skip a I think it's better if I try to speak in English at this at this point. <laughs> I'm sorry for torturing you with my Spanish reading. Um, <laughs> so here we have um, uh, Dr. Lucy has helped me to prepare uh, two two herbs that grow here um, in Lagos. Uh, one is rosemary. We call it rosemary, Rosmarinus officinalis. Romero, and uh, this one is yes. Yes. Um, we have um, okay. They're about they're about um, 38 or 40 degrees uh, Celsius right now. Um, ideally, I would do this for about uh, three or four hours. 
to infuse, but today we have only a few minutes. It's okay. Um, we've used olive oil, just regular olive oil from the, from the market. And coconut oil, just regular coconut oil. Yeah. <laughs> so this one has olive oil, this one has coconut oil. And all I'm going to do now is um, strain it into a, another beaker. And um, let's see. Someone like to help? You can put on lab gloves. Es aceite de oliva. Ajá. Sí. Es aceite de oliva y aceite de coco, ¿verdad? Aceite de coco y aceite de oliva. Ajá. El romero está en aceite de oliva y la calanchoe en aceite de coco. Un voluntario. Un voluntario. Un voluntario. Aquí está un voluntario. Aquí la doctora ya viene preparada, trae este lo que se va a necesitar para la preparación del ungüento. Gracias, Calancho. Sí. Gracias, Romero. Está caliente. Gracias, Mary. Las bolsas, ajá. Pero, ¿qué, qué, es, ¿qué es esto? Es uh, de los insectos. Cera de abeja. Cera, sí, sí. Uh -huh. es, bueno, aquí es cera de abeja, lo que trae la doctora. About 20%. 20%. Uh -huh. Todo se agrega. Se va a agregar toda la 
cera de abeja a la, al aceite, a la mezcla de romero y calanchoe, que van en ambos aceites. All we're going to use today is just the herbs infused in the two oils, um, the Sara, and about 2%, I'm going to use 2% of vitamin E. This is just straight vitamin E. Um, so that, that provides antioxidant protection for the oils, and at 2% it also provides some antioxidant protection for your skin. Um, I also have uh, three essential oils. This one's one of my favorite plants. This is Mel Melissa officinalis. It's also called lemon balm. Um, I'd like to actually pass these around so you can all smell them while we're finishing up the talk. So, pass this to you. Melissa officinalis. Okay, no more Spanish from me. <laughs> Let's go forward a couple slides. Two slides. Uh, that's good. Yeah. Um, so what we have, what we have here, like I said, this is um, just a, a simple salve. It's just oil and wax, and then you can add um, antioxidants or essential oils or or herbs. Um, if you want to get a little bit more sophisticated with your formulas. Uh, you might consider using something um, called an emulsifier. And how many of you are familiar with emulsification from cooking or biochemistry or genetics? Or... Okay, so we'll start from the beginning. Um, so you know you have uh, oil and water together. You put them in, in a container. They don't mix because the, the polarity of the water is much higher than the oil. The water would rather be 
uh, with the other water molecules. The oil would rather be with the other oil molecules. Um, but to enhance, um, to enhance penetration and delivery of some of these really wonderful medicinal compounds, um, sometimes it's necessary to, um, to actually make an emulsion. And an emulsion is just, um, it's either an oil and water emulsion, an, an oil and water emulsion um, is tiny, tiny droplets, tiny spheres of oil that are dispersed in the larger water phase. A water and oil emulsion is just the opposite. So um, then we have also lots of different functional ingredients that can help to stabilize these things so that over time they don't separate back into two phases. And those functional ingredients are called emulsifiers. Um, in the old way of doing things, there were lots of different chemicals that could help to bridge the gap between the polarities of the two phases. Um, in a natural cosmetic paradigm, which is what I um, am most practiced in, I prefer to use things that are most similar um, to the approaches used by nature. And so that means the, the phospholipids that hold your cell membranes intact, um, these also make great emulsifiers. If you think about a cell membrane, it's got a nonpolar um, non -polar center separated by two, two sides that face uh, polar um, areas inside the cell and outside the cell. And so the, the components that make up that cell membrane are called phospholipids. And those phospholipids um, can be used to just make a really nice cream. And they're, they're, as opposed to being a chemical that's different from anything your body has ever seen, they're very similar to what actually makes up the membranes of your own cells. So in that line of thinking, they're very gentle, and they're also very effective. Um, another way to uh, hold molecules in suspension is by, um, by the traditional... Uh, saponification of oils, which means taking uh, a vegetable oil and adding um, adding something very basic, something very caustic, um, like lye, sodium hydroxide, um, and then esterifying the uh, the fatty acid chains and removing the glycerin. Um, and then we have new technologies are coming out every day in the realm of natural emulsifiers. Um, this picture here is based on an oleosome. These oleosomes exist naturally in many plant cells um, and can also be used to hold, uh, to stabilize your natural products. Uh, okay, next slide, please. And then um, an important component to think about in your, in your product design is always stability. So when you create this product, um, you want to make sure that it's not going to take, uh, it's not going to degrade and it's also not going to um, have any risk of picking up some harmful bacteria like E. coli and then delivering that to somebody's, to somebody's skin. Um, so preservatives, even in natural cosmetics, are still really important. Um, they help your product last longer, and they come in. Uh, there are three three different um, three different uh, modes that preservatives help preserve your product in, and uh, some are antimicrobial, so they keep microbial growth down. Some, like the vitamin E that we're going to use today, um, are just antioxidant, and then some just help stabilize your product, so they keep it from separating or turning brown or um, changing some other way. Next slide, please. And a lot of people say, oh, I want a preservative-free product. Um, that's one of our buzzwords. And so uh, a lot of people ask, you know, do I really have to use a preservative in, your, in my product? And if your product contains water and it's, it's not acidic um, and it does not contain alcohol, then yes, you do need to use a preservative or it will... Uh, it, it can end up looking like this, and that's um, obviously not a great way to build a natural products brand. Um, there are a few products that don't need antimicrobial preservatives. We're, we're making one today. Um, because there's no water in this product, the, the chances of, um, of a mold growing are lower. It doesn't mean it's going to last forever. These, these will probably last for about a year, depending on how, um, 
how fresh the uh, the oils that we started with were. And um, many companies are coming up with with options um, to replace synthetic and chemical preservatives, and many of those are actually extracted from plants. So they're utilizing plants' um, natural defense against uh, microbial pathogens and invaders to protect their uh, natural products. Oh, okay. Um, these are actually videos. <laughs> uh, next, next one. So uh, I think it's a video. See if you can play. Um, So after we formulated our products, um, in Asheville we have this kitchen, which um, is available to different small producers to rent by the hour um, to actually make your product in an in a, um, industrially safe and uh, a certified space. So that's something that's really exciting to me about where I live. I think I have this slide. Can you play that one? All of our products get uh, lot code stamped on the bottom. This is a quality control measure. Next one. And um, here's just an example of a finished cosmetic product uh, for, for one of our clients. And that's about, uh, I think that's about all my time. Um, next slide, please. So th thank you so much um, for tolerating my Spanish and for, um, <laughs> for being a great audience. And um, if, uh, if you have any questions, please email me. I have a couple email addresses here. Um, and also uh, Chanel, who works with me at Apple Farms, um, she speaks Spanish fluently and we can call her, you can call her if you have any questions. Um, not sure why her email address is just Chanel at applefarms.com. And if you want to come to Asheville and produce natural products, you can do that. We have a kitchen and it's available to everyone and you would contact uh, Michael, Michael McDonald at Blue Ridge Food Ventures. Thank you. Um, I will have chapsticks for everyone in a little while once the wax melts. Thank you. Are there questions? Time for questions? <laughs> okay. No questions. Okay. Do you have a mark for your products? Or maybe, I don't know, in the market, how can I find it? I mostly, I, I produce products for other people. Um, so they have, we have a, a lot of different, um, different brands. And uh, I'm, I will have one coming out this, uh, this December called Mountains to Sea. Which is all based on uh, wild, wild crafted products from uh, North Carolina, but I don't have a website yet. Sorry. Any other questions? <laughs> Okay, thank you. I think I have a question. Um, for example, uh, you use an infusion, no? Uh, what is the reason uh, why you put a rosemary or tinnitus and the other one? Kalanjoy? Uh, I'm familiar with rosemary. Rosemary is very antioxidant, so it will preserve your oil and, um, and your skin, and it's brightening and it's very anti inflammatory. Um, and it has a really nice uplifting aroma. Um, Kalanchoe was from Dr. Lucy, and uh, she can explain that one. <laughs> yeah.
la otra traía sus plantas, pero hubo un problema. Y ahorita se trata de poner estas dos plantas, que es los marinos oficinales, que tienen propiedades antioxidantes, es suave, que tiene actividad inmunomoduladora, que tiene actividad este, neuroprotectora también, antimicrobiana, tiene varias propiedades, incluso en bien también. Entonces, bueno, creo que es la idea ahorita para poderlo utilizar para la formulación de un cuento, que es una de las mejores plantas candidatas y que la tenemos aquí en la comunidad. Y otra, la otra también es el ancho B, que también está reportada como cicatrizante también en piel. También se ha reportado en algunas especies este, actividad de patoprotectora, también inmunomodeladora y sobre todo pues ahorita porque fue en piel, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si se va a preparar en un huerto, pues no sé todo para que pueda ayudar y bueno, con la ayuda de la doctora, que gracias porque está aquí, porque nada más está de demostración que yo creo que a todos este nos ayuda, aquí hay Amanda, hay muchos estudiantes que están involucrados también en la parte de plantas en proyectos de tesis de licenciatura, maestría en posgrado, que bueno, creo que esto va a ayudarles y a beneficiar en muchas cosas, gracias Este, pues agradecemos en todo lo que vale a la doctora Amanda Vicker su excelente presentación e interesante demostración. Como se dan cuenta, la importancia del conocimiento de las plantas en todos sus aspectos y la importante aplicación que puede tener este, desde cuestiones tan básicas hasta aspectos en la industria. Entonces, ella aquí nos está dejando todos sus datos para contactarla. Entonces, chicos, no pierdan oportunidad y saben dónde pueden tener un amplio campo de acción con una excelente investigadora. Este, antes de despedirnos de la doctora Amanda Vickers, que bueno, ella seguirá con nosotros a lo largo de todas las actividades de la feria, nos vamos a permitir hacer una entrega de la constancia por parte del seminario Rosalind Franklin y de los organizadores de la Feria de Ciencia, Arte y Tecnología, la doctora Amanda Vickers, por su excelente presentación y participación en los eventos de la feria y del seminario, así como un pequeño este presente por parte del Centro Universitario de los Lagos.